Всем привет! Сейчас я покажу, как можно на такой подпорченной работе, которая мало ли бывает, да, что-то не получилось, и потом закрасили, и вот так холст таким и остался. Вот как можно на этом холсте э, сделать новую работу. Значит, я беру ну, у нас в данный момент я буду писать вот, мальвы где-то там на природе у забора и э, какие-то тона у меня как бы тут уже есть да и с расчетом того что что-то у меня здесь есть чего-то нет я как бы буду уже дополнять где-то высветлять, а где-то наоборот утемнять. Ну вот пусть такой хаос, да, такой цветной хаос, это никого не пугает, потому что это нам даже и поможет. Вот я немножко пройдусь. По темнотам вот, значит сейчас я <coughs> чуть на виду <coughs> большие моменты Вот я беру сейчас вот белье и чуть голубое небо. Где-то у меня вот тут будут цветочки этой мальвы Вот, а тут где-то забор проходит. <coughs> Я, как всегда, использую материал, какие-то там фотографии, что-то исключаю, что-то добавляю. Вот, поэтому без этого художнику немножко трудно, когда нет основа, да, от чего отталкиваться. Придумывать не очень-то хорошо, поэтому всегда надо использовать материал. Так, вот тут я попробую такой забор сделать. Такой деревенский. Так, они разные бывают, где-то чуть плотнее друг к другу, какие-то бывают чуть реденькие такие, с просветом.
размер холста у меня 30 на 40 Тут сделаем небольшую тропинку, которая уходит куда-то вдаль. Так, ну вот, общая уже вырисовывается общая композиция. Где-то тропинка, забор, вот, куст с мальвами. И теперь уже можно чуть поконкретнее. Так, значит, там вот есть у досок скрепляющая общая рейка. Вот, ну и примерно так надо постараться, чтобы по геометрии было что-то правдоподобное. Что я тебе придаю толщину этим? доскам Письмо, э, в данном случае я так чуть более обобщенное письмо, я буду писать обобщенно. Разные есть стили письма, 
от этого как бы живопись не становится хуже или лучше просто разный подход вот. но как всегда главное соблюдать общие закономерности светотень там Там, значит какие-то композиционные моменты ну там дальше то что уже колористика это все конечно тоже от художника зависит Так, значит, чтобы сделать еще сильнее свет, можно немножко усилить те предметы, на которые падает это солнце. Да, вот, например, тут мы можем забор еще на пару тонов так высветлить. Вот здесь тоже надо соблюдать. Вот, например, по геометрии падающего луча. Там может быть, что вот так падают, и вот эта река не засвечивается. Где-то тени остается все время. Ну, в таких случаях или надо уже так проследить как это в натуре ну не зная об этом трудно и проследить тоже поэтому надо на это обращать внимание если я делаю светотень то уже в уме у нас как падает луч источника света И как-то так анализировать все время, потому что вот без этого мы можем даже это и не видеть. Без, без этого знания. Обычно мы видим то, что о чем знаем. А так, ну, просто смотрим, не замечаем особо. Вот тут уже пошли листья вот этой мальвы. Тоже чуть поразнообразнее.
Так, значит, чуть-чуть с, с тропинкой поработаем. Так, вот тут тоже какие-то какой-то кустик Вот такая вот тень от, от этого куста. Ну, можно какие-то такие вот ответвления. Так будет более естественно. А теперь чуть-чуть с цветочками поработаем. Тут вот они характерно так где-то кучка. Так видно, что две-три штучки. Потом пониже еще столько же. Так, это как бы такая вот подкладку, можно сказать, именно под цветы.
Вот, теперь немножко света надо подбросить. Ну, вообще можно немножко там серединки поделать. Вот там чуть такие темные серединки. Вот, и начинаем уже светить, так. Так, вот, и тут тоже тонально надо немножко соблюдать. Вот, значит, еще. Момента света. Ну, будет еще более активный свет. Вот, я беру почти вот такой же опять. И вот так еще более так подсвечиваю. Чуть-чуть тут по фону пройдусь, немножко жестковато тут.
тоже чуть ярче. Вот, и под зеленью тоже где-то более активные по свету вот моменты. Ну, там, если присмотреться, у них какие-то и пестики, тычинки там. Чуть усилим свет. Всегда можно где-то корректировать, если кажется. Есть очень много моментов, где трудно сказать, почему так именно вот по ощущениям. Что-то обобщается, а что-то наоборот чуть прописывается. Вот я сейчас попробую вот сюда ударить более светло. Может немножко желтовато. Чуть Ну, конечно, может быть где-то 
походу иногда какое-то место удачное может быть превратится в менее удачное ну, в любом случае не стоит дрожать над работой боясь что-то испортить надо пробовать и так и по-другому Вот, ну так в общем уже что-то есть вот какие-то еще деталировки в ближнем в ближнем плане вот ну возможно я вот сделаю еще урок вообще просто как написать мальва сами цветочки да одно дело здесь где-то они композиции а можно просто вот сами цветки вот прямо на холсте несколько цветков вот но еще многим скажу что у меня есть еще платные уроки где я конечно Стараюсь более досконально рассказывать, что к чему. Вот и там и палитра. Вот так стараюсь все-таки более, чтобы доходчиво все это было. Ну, в любом случае, из этих уроков, вот которые у меня бесплатные, много чего можно узнать для начинающих вот ну вот в таком Положение тоже можно оставить. Я чуть-чуть еще добавлю где-то здесь. Чуть как бы дальних. Раз они здесь растут, они могут и... Вот даже вот здесь можно и подальше расти тоже. Чем дальше, тем менее прописанность более обобщенно Вот, в принципе, уже вот такой момент вполне может быть. Сейчас еще чуть ударю вот сюда. Так. Вот такой этюдик. Э, без всяких там сложностей. Вот можно вполне справиться начинающим всем удачи до следующих встреч подписывайтесь на канал скоро будут новые ролики